So, today we are going to learn how to describe people. So, to describing people, we use some different phrases. Okay, bugün insanları tarif etmeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Tarif etmek derken fiziksel özelliklerini, mesela saçları, e, gözlük kullanıyor mu? E, sakalı var mı? Bıyığı var mı? Peki, o zaman kelimelerimizle önce başlayalım. Please look at the board and repeat after me. Long hair. Long hair. It may also be short hair. Don't forget that. Long hair. Curly hair. Curly hair. Curly kıvırcık arkadaşlar. Kıvırcık saç. Wavy hair. Wavy hair. Wavy dalgalı. Dalgalı saç. Straight hair. Straight hair. Straight hair, düz saç arkadaşlar. Ponytail. Ponytail. Ponytail e, özellikle e, kızların yaptığı e, saç şekli arkadaşlar. At kuyruğu diyoruz buna. Peki devam edelim. Glasses. Glasses. Gözlük. Beard. Beard. Beard. Sakal. Mustache. Mustache. Mustache. Mustache de bıyık. Peki şimdi e, soru kalıbımıza bakalım. Okay, so look at the question please. What does she or he look like? So this is important. Look like görünmek demek arkadaşlar. What does he or she look like dediğimde onun fiziksel özelliklerini, dış görünüşünü soruyorum. Yani o nasıl görünüyor? Onun saçı ne renk? Gözü ne renk? Burada gözlerden de bahsedebilirsiniz bu arada. Peki, what does she or he look like? He ya da she has Has kullanıyoruz. Neden? Çünkü biz saça sahip oluruz değil mi? Göze sahip oluruz. Sakala, bıyığa sahip oluruz. Dolayısıyla has yapısını kullanıyoruz. She has short hair and glasses. O kısa saça ve gözlüklere sahip. Burada e, göz rengini de ekleyebilirsiniz. Mesela short hair, green eyes, And glasses. Değil mi? Olabilir. Peki. Look at me. What do I look like? Well, I have long hair. Long hair. And red hair. Red can be used. Red de kullanılabilir. Ya da biz İngilizce'de benim saç rengime sahip olanlar için Ginger diye bir kelime kullanıyoruz. Böyle turuncuya yakın saçlar için. Tamam? Ginger. So I have ginger long ginger hair, brown eyes, and that's all. <gülüyor> yes. I don't have any glasses. Değil mi? I don't have any glasses. Gözlüğüm yok. Gözlük kullanmıyorum. Peki. Başka bir soru kalıbı. Yesli ne oldu? Soru karı kalıbımıza bakalım. Does she have curly hair? Onun kıvırcık saçları var mı? Bu sefer ne yapıyoruz? Ee, bir yesli ne oldu soru sormuş oluyoruz. Varsa yes. Yes she does. Evet var. Yoksa no she doesn't. Dikkat edin. Das kullandım. Çünkü her de e, yalın haline geldi. Geniş zaman olduğu için. Kişilerimizde he, she olduğundan dolayı yardımcı fiilimiz de das. Peki şimdi egzersiz yaparak pekiştirelim. Okay, now more examples. Şimdi daha fazla örnek yapalım arkadaşlar. Uh, so, look at her. Look at her. What does she look like? What does she look like? She has long and wavy hair. Right? 
So look at him. Look at him. What does he look like? He has short hair and glasses. So let's go on. Look at her. Look at her. What does she look like? She has blonde hair. Değil mi? Sarışın arkadaşlar. Dikkat edin. Sarışın. Blonde. Blonde hair. And a ponytail. Bir de at kuyruğu. Değil mi? And a ponytail. Let's go on with uh, yes no question. Look at the picture now. Does she have short hair? No, she doesn't. She has long hair. Look at her. Does she have straight hair? Yes, she has. She does, sorry. Yes, she does. And look at him. Uh, does she have mustache? No, she, she, sorry, does he have mustache? No, he doesn't. He has beard, okay? Beard. Look at him. Does he have beard? No, he doesn't. He has Mustache. Okay, last one. Look at her. Look at her. What does she look like? She has curly hair. And now it's your turn. Şimdi sıra sizde. Hadi bakalım. Okay, now it's time to open our books. Uh, page 62, unit 9. Describing people. Sayfa 62'yi açıyoruz arkadaşlar. 9. ünite. Describing people. Conversation bölümü. Conversation part. E, sohbet bölümümüz. Part A. E, listen and repeat. Gördüğünüz gibi Matt ve annesini görüyoruz. Aralarında bir diyalog geçiyor. Dinliyoruz ve bu diyalog tekrar ediyoruz. Part B. Burada yeni kelimeler verilmiş. Bu yeni kelimeleri diyalog içerisinde renkli kelimelerle değiştirerek kendi diyalogumuzu oluşturuyoruz. Next page 63 part C 63. sayfa C bölümü. Which one isimli bir şarkımız var. Bu şarkıyı dinliyoruz. Eşlik etmeye çalışıyoruz. Part D listen and repeat then point out and say. Peki D bölümüne bakıyoruz. D bölümünde bir chart göreceksiniz. Bir tablo gibi bir şey var. Öncelikle dinlemesini yapıyorsunuz. Ve dinlerken de bir yandan tekrar ediyorsunuz. İlk bölümde saç renginden bahsetmiş. Black hair, blonde hair ve diğerleri. Diğerinde de eyes color, eye color yani göz renklerini vermiş. Devam ediyoruz. Part E. Ask your friend and write the colors. İki tane sorumuz var. Bu soruları arkadaşımıza sorarak cevaplarını yazıyoruz. And turn your page. Part word and, words and grammar. Page 64. Words and grammar bölümü. Sayfa 64. Bu bölümde A, böl A kısmında ilk önce bugün öğrendiğimiz kelimeleri göreceksiniz. Listen and repeat. Dinliyorsunuz ve tekrar ediyorsunuz. Part B, listen and repeat, then ask and answer. Burada yapacağımız şey, 8 tane kişi göreceksiniz. Ee, kızlı erkekli karışık bunlar. He, she olarak kullanarak bugün öğrendiğimiz soru, soru kalıbıyla soru soruyorsunuz. Ve daha sonra uygun şekilde cevap veriyorsunuz. Next page, 65. Diğer sayfamız 65. Part C, C bölümü. Look at, uh, look at the picture uh, in B. Play a guessing game. Şimdi bunu arkadaşınızla ya da evde ailenizle yapabilirsiniz. Bu bir tahmin etme sorusu. Diğer sayfadaki B bölümündeki resimde herhangi bir kişiyi seçiyorsunuz. O seçtiğiniz kişiyi söylemiyorsunuz. 
ve karşınızdaki kişi o seçtiğiniz kişiyi sorular sorarak does he have e, soru, soru kalıbını kullanarak sorular soruyor ve o kişiyi tahmin etmeye çalışıyor. E, D bölümü listen, look and listen, then ask and, uh, ask and answer. D bölümünde yine which one is uh, Jack's mom isimli uh, Jack's mom şeklinde bir soru kalıbı göreceksiniz örnek. Onun yanında da she's the one with the shoulder length brown hair. With the one, she's the one kalıbını kullanarak um, ha, kim, ha, kimin kim olduğunu tar, e, tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Örnek soru kalıbı ve örnek cevabı kullanarak e, kendiniz diyaloglar üretiyorsunuz. And turn your page. 66, 66. sayfa The World Around Us bölümü. Part A, A bölümü. Look and listen, then choose and write. Evet, burada da iki tane paragraf göreceksiniz. Bu iki paragrafı dinliyorsunuz. Dinlerken bir yandan da kutucuk içerisindeki kelimelerle boşlukları dolduruyorsunuz. Part B, think and answer about yourself. Üç tane soru göreceksiniz. Bu üç soruyu kendinize göre cevaplıyorsunuz. And next page, 67, unit link bölümü. 67. sayfa unit link bölümü. Part A, listen and answer. Yine dört tane resmimiz var. Dinliyorsunuz ve resimlere göre cevaplandırıyorsunuz. Part B, point and say, what do they look like? And what did they do yesterday? And what do they want to be? Üç tane sorumuz var. Resimlere bakarak bu üç soruyu sorup cevaplandırıyorsunuz. And that's all. Okay, it's time to do homework. Şimdi ödev yapma zamanı. Uh, workbooklarımızı alıyoruz. Page 62, Unit 9. 62. sayfaya açtık. 9. ünite. 62. sayfadan 67. sayfaya kadar olan kısım ödeviniz. Ee, daha sonra yaptıktan sonra cevaplarını kontrol ediyorsunuz. Doğrularınızı ve yanlışlarınızı bakıyorsunuz. And that's all. And don't forget to wash your hands. And please stay home. Bye. Hi, Matt. Is your mom here? Yes, she is. Which one is your mom? She's over there. She's wearing a red sweater. Is she the one wearing jeans? Yes, she is. Mom, this is my teacher, Ms. Kent. Nice to meet you, Ms. Kent. A. Listen and repeat. Then act out with friends. Hi, Matt. Is your mom here? Yes, she is. Which one is your mom? She's over there. She's wearing a red sweater. Is she the one wearing jeans? Yes, she is. Mom, this is my teacher, Ms. Kent. Nice to meet you, Ms. Kent. Is your dad here? Yes, he is. Which one is your dad? He's right over there. He has black hair. His hair's really short. He's wearing a tie. His tie is blue, white, and red. Hi, Theo. Is your mom here?
her dress is yellow and green. D. Listen and repeat, then point and say. Hair color. 1. Black hair. 2. Blonde hair. 3. Brown hair. 4. Gray hair. 5. Red hair. Eye color. 1. Brown eyes. 2. Blue eyes. 3. Green eyes. A. Listen and repeat, then point and say. 1. Short hair. 2. Shoulder length hair. 3. Long hair. 4. Straight hair. 5. Curly hair. 6. A ponytail. 7. A beard. 8. A mustache. Nine. Glasses. B. Listen and repeat, then ask and answer. One. What does she look like? She has short gray hair and glasses. Two. What does she look like? She has a ponytail. Three. What does he look like? He has curly brown hair and a beard. Four. What does she look like? She has straight black hair. 5. What does he look like? He has gray hair and a mustache. 6. What does she look like? She has shoulder-length blonde hair. 7. What does he look like? He has curly black hair. 8. What does he look like? He has straight black hair and glasses. C. Look at the picture in B. Play a guessing game. Does he have a beard? No, he doesn't. Does he have gray hair? Yes, he does. He's number five. He has gray hair and a mustache. D. Look and listen, then ask and answer. 1. Which one is Jack's mom? She's the one with shoulder-length brown hair. 2. Which one is Sarah's dad? He's the one with a ponytail and a beard. 3. Which one is Mike's mom? She's the one with straight black hair and glasses. Four. 
Which one is Emma's mom? She's the one with long blonde hair. Five. Which one is Kevin's dad? He's the one with curly black hair and a mustache. Six. Which one is Mia's dad? He's the one with curly brown hair and glasses. Which, which one is Jack's mom? Which one is Sarah's dad? Which one is Mike's mom? Which one is Emma's mom? Which one is Kevin's dad? Which one is Mia's dad? A. Look and listen, then choose and write. We are twins. Hello, my name is Mark, and this is my twin brother Mike. He looks just like me. We look alike, but we think differently. Can you tell us apart? Sometimes our mom can't. Hi, our names are Paul and Sarah. We don't look the same, but we are twins. We are twin brother and sister. We are best friends. We like to play together all the time. A. Listen and answer. One. What does she want to do in the future? Two. Did they have a picnic yesterday? Three. Does she want to be a scientist? Four. What does he look like?